నమస్కారం వెనిలా న్యూస్కి స్వాగతం ఈరోజు వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు ప్రతి పేదవానికి విద్య అనే లక్ష్యంతో అమ్మఒడి పథకం వినుకొండలో అమ్మఒడి ప్రారంభోత్సవ భారీ ర్యాలీ నియోజకవర్గంలోని ప్రతి పాఠశాలలో అమ్మఒడి పథకం వేడుకగా ప్రారంభం చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టు నిరసిస్తూ జాతీయ రహదారి దిగ్బంధం వెనుకొండ నియోజకవర్గ మనమల్లు మనుమరాలకు ప్రత్యేక ఆశీస్సులు తెలియపరుచుకుంటూ మీ తాతయ్య బ్రహ్మనాయుడు చెప్పేది ఒకటేనని మంచి విద్యను అలవరుచుకొని వెనుకొండ నియోజకవర్గంకు మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు తీసుకురావాలని స్థానిక శాసనసభ్యులు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు తెలియజేశారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అమ్మఒడి పథకం మనబడి నాడు నేడు కార్యక్రమంలో భాగంగా పట్టణ శివార్లోని విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్ నుంచి విద్యార్థులు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ ర్యాలీ కార్యక్రమానికి స్థానిక శాసనసభ్యులు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు ముందుగా విద్యార్థిని విద్యార్థులతో కరిచాలన చేసి ర్యాలీని ప్రారంభించారు ఈ ర్యాలీ పల్నాడు రోడ్డు మీదుగా స్థూపం సెంటర్కు చేరుకుంది ఈ సందర్భంగా స్థూపం సెంటర్లో నిర్వహించిన సభలో ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు మాట్లాడుతూ కష్టానికి నష్టానికి అలవాటు పడిన అమ్మా నాన్నలు మీకోసం బిడ్డలు బాగా చదువుకోవాలని తల్లిదండ్రులు ఎంతో ఆశతో ఉన్నారని ఆ ఆశను నెరవేర్చడానికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి విద్యకు ప్రత్యేక స్థానం కల్పించే అన్నారు రాష్ట్ర భవిష్యత్ బాగుండాలంటే రాష్ట్రంలో అన్ని విధాలుగా పూర్తి స్థాయిలో విద్య అందించే విధంగా కృషి చేస్తున్నా అన్నారు ప్రతి పేద విద్యార్థిని విద్యార్థులకు అన్ని విధాలుగా విద్యను అందించే ఉద్దేశంతో అమ్మఒడి పథకం క్రింద పదిహేను వేల రూపాయలు అందజేయడం జరుగుతుందన్నారు పట్టణంలోని ప్రైవేట్ పాఠశాలలు యాజమాన్యం తక్కువ ఫీజుతో విద్యను అందిస్తున్నందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నామన్నారు మంచి ఉద్దేశంతో పాఠశాలలో మౌలిక వస్తువులతో విద్యను అందిస్తున్నారని మన ప్రాంతంలో మంచి ఆలోచనతో అమ్మఒడి పథకం అందరికీ వర్తింపజేయాలని తెలియజేశారు కులాలకు మతాలకు అతీతంగా ప్రతి తల్లి అకౌంట్లో అమ్మఒడి పథకం కింద డబ్బులు జమయ్యా అన్నారు అలవాటు పడినటువంటి అమ్మా నాన్నలు అమ్మా నాన్నలు అందరు కూడా మీ కోసం అమ్మమ్మలు అందరు కూడా మీ కోసం మా బిడ్డలు బాగా చదువుకోవాలి బాగా రాణించాలని కోరుకుంటుంటే మరొక పక్క గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే మన రాష్ట్రంలో అన్ని విధాల విద్య పూర్తి స్థాయిలో ప్రతి కుటుంబం ప్రతి పేదవాడికి ఇది అందించే విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అమ్మఒడి పథకం ద్వారా ప్రతి పేద తల్లికి ప్రతి పేద విద్యార్థికి అన్ని విధాల బాగా ఇద్యను అందించాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో ప్రతి అమ్మ అకౌంట్ లో పదిహేను వేల రూపాయలు మన అకౌంట్ లో అమ్మ అకౌంట్ లో పడిపోయినాయి పదిహేను వేలు అన్ని విధాల పూర్తి స్థాయిలో మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి వాళ్ళు నువ్వు పడిపోయిన అకౌంట్ లో అదేవిధంగా రవీంద్ర స్కూల్ హెచ్ఎం ఎస్ఎం సుబాని మాట్లాడుతూ వెనుకొండ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం పాటుపడే గొప్ప వ్యక్తి శాసనసభ్యులు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు అని అన్నారు ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా మతాలకు కులాలకు అతీతంగా 
ప్రతి పేద కుటుంబంలో విద్యార్థుల యొక్క చదువు కోసం ఏ తల్లి కన్నీళ్లు పెట్టకూడదనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నలభై లక్షల తల్లుల బ్యాంక్ అకౌంట్లో పదిహేను వేల రూపాయలు చొప్పున జమ చేయడం జరిగిందన్నారు ఏ రాష్ట్రమైనా అభివృద్ధి చెందాలంటే ఒక్క విద్యా వైద్యం ఉంటే తప్పనిసరిగా ఉండాలన్నారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసి కేక్ కట్ చేసి ఆనందోత్సవాలు జరుపుకున్నారు అనంతరం వివిధ పాఠశాల డైరెక్టర్లు ప్రధానోపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయులు ఎమ్మెల్యే బేల్లా బ్రహ్మనాయుడును దుశ్శాలవాతో ఘనంగా సత్కరించారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి వినుకొండ విద్యార్థులు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేయగా వినుకొండ పట్టణం హోరెత్తింది విద్యార్థుల యొక్క చదువుకు ఏ తల్లి కూడా తంత కన్నీరు పెట్టకూడదు అని ఇంతకు మంచి మంచిగా ఆలోచించి తండ్రిలో ఏ తల్లి కూడా ఆర్థికంగా కష్ట పడకూడదు అని మరి ఇలా నలభై లక్షల పేద తల్లుల కన్నీరు కన్నీరుని కొనడానికి ఈ రోజు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు నలభై లక్షల తల్లుల బ్యాంకు అకౌంట్ పదిహేను వేల రూపాయలు జమ చేయడం జరిగింది అందరికీ డబ్బులు అనుకోవాలని చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది ఈ పరిస్థితి భారతదేశంలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే ఉన్నది ఏ ఆంధ్ర ఏ రాష్ట్రమైనా అభివృద్ధి చెందాలి అంటే విజయ వైద్యం ఉండాలి ఆ విజయ వైద్యం కోసం ముఖ్యంగా విద్యాభివృద్ధి కోసం ముఖ్యంగా పేద తల్లులు ఎక్కడి కనిపించుకోవడంలో ఆధారంగా భారత ప్రభుత్వం ఆ రోజు ఎన్నికల్లో మన ముఖ్యమంత్రి గారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది మరి ఆ మాటకి అనుగుణంగా ఈ రోజు ఆరు మాసాల లోపే నలభై లక్షల తల్లుల బ్యాంకు ఎకౌంట్ ఓపెన్ చేయని వేల రూపాయల డబ్బులు గత బుధవారం రాత్రి అమరావతి జేఏసీ కార్యాలయం వద్ద టీడీపీ అధ్యక్షులు చంద్రబాబు నాయుడు టీడీపీ నాయకులను అఖిలపక్షాల నాయకులను ప్రభుత్వం అరెస్టు చేయడాన్ని నిరసిస్తూ వినుకొండ అమరావతి అఖిలపక్షం ఆధ్వర్యంలో గురువారం ఉదయం శివస్తూపం సెంటర్ వద్ద జాతీయ రహదారి దిగ్బంధం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు జాతీయ రహదారి దిగ్బంధం కార్యక్రమంలో భాగంగా రోడ్డుపై బైఠాయించి అఖిలపక్ష నాయకులు జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలను అడ్డుకున్నారు విషయం తెలుసుకున్న పోలీస్ సిబ్బంది హుటాహుటిన శివాయ స్థూపం వద్దకు చేరుకొని నిరసన కార్యక్రమాన్ని విరమించుకోవాలని తెలపడంతో ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది ఈ సందర్భంగా సిపిఐ ఏరియా కార్యదర్శి మారుతి వరప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతిని ఉంచాలంటూ అఖిలపక్షాల ఆధ్వర్యంలో శాంతియుతంగా నిరసన తెలియజేస్తున్న మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రబాబు నాయుడుతో పాటు సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ మరియు పలువురు అఖిలపక్ష నాయకులను అరెస్టు చేయడం హేయమైన చర్య అని అన్నారు ప్రజాస్వామ్యంలో ఇటువంటి అడ్డుకునే చర్యలు సమంజసం కాదన్నారు అమరావతి రాజధాని జేఏసీకి మద్దతుగా వినుకొండ పట్టణంలో బంధు నిర్వహిస్తున్న తమపై పోలీసులు బెదిరింపు ధోరణులకు దిగడం ప్రజాస్వామ్యంలో సరికాదని తమకు స్వచ్ఛందంగా నిరసనను తెలియజేసుకునే అవకాశాన్ని అందించాలన్నారు ప్రజాస్వామ్యంలో నియంతృత్వం పనికిరాదు ప్రజాస్వామ్యంలో నియంతృత్వం ఓడిపోతుంది తప్పితే ఎక్కడ గెలిచిన దాఖలాలు లేవు మీ అంతలో తాత్కాలికంగా మెరుగులు మెరిసినప్పటికీ అత పాతాళానికి పోక తప్పదని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేస్తే ఆనాడు ఉన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు ఆయన పాదయాత్రలో ఎక్కడ అడ్డం పెట్టల ఎక్కడ కూడా అడ్డం పెట్టడం ఆయన బ్రహ్మాండంగా పదమూడు జిల్లాల్లో పాదయాత్ర చేశాడు బ్రహ్మాండం గెలిచాడు జనరంజికంగా పాలన చేయి ముఖ్యమంత్రి గారు అని చెప్తా ఉన్నాం అంతేగాని మూడు రాజధానులు జనాన్ని మూడు మొక్కలు చేసి ప్రాంతాల మధ్య చుట్టు పెట్టేటువంటి విధానాన్ని విరమించుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఇనుకొండ నియోజకవర్గ అఖిల పక్ష కమిటీ తరఫున ఈ యొక్క రాజధాని అమరావతిలోనే కొనసాగే వరకు ఈ ఉద్యమం కొనసాగుతుంది లాటీలకి తోటాలకి అరెస్టులకి కేసులకి భయపడే ప్రసక్తే లేదని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ అయితే అరెస్టు 
Healthy क钱 राष्टा मुख्यमंत्री वयस जगन मोहनरेड्डी राष्टा विद्यार्दिनी विद्यार्दुला बंगार बविशत कोसम अम्मावडी पदकं किन्द 15 वेलु आर्दिक सहयां चेस्तु नारनी पाड़साला प्रदान पाध्यायलु सत्य नारेना तेली जेस्यारु नुजनल मनलनलोनी जंगारपल्ली ग्रामोनलो गला MBB स्कूल लो स्टूडेंट्स वार पेरेंट्स तो समावेसम निर्वेंच्यारु राष्ट्र मुख्यमंत्री वयस जगन मोन्रेड्डी अम्मवडि पदकं किन्द 15 वेल रुपाल नकदनु प्रति तल्ली एकोंटलो जमचेडं जर्गुतुन्द नारु विद्यार्दिनी विद्यार्दुलु प्रवुत्तों अंधिस्तुन्ना प्रोच्चाहकालनु पदकालनु 
సద్వినియోగం చేసుకొని మంచిగా చదువుకొని గ్రామంతో పాటు నియోజకవర్గానికి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు తీసుకురావాలన్నారు అనంతరం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి స్థానిక శాసనసభ్యులు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు శేవలపురం మండలంలోని వేల్పూరు గ్రామాన్ని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుందని స్థానిక శాసనసభ్యులు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు అన్నారు నాడు నేడు కార్యక్రమంలో భాగంగా గ్రామంలోని వివిధ పాఠశాల విద్యార్థిని విద్యార్థులతో గ్రామంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ ర్యాలీలో స్థానిక శాసనసభ్యులు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ర్యాలీని ప్రారంభించారు ముందుగా పాఠశాల ఆవరణలో తహసీల్దార్ సుజాతతో కలిసి సరస్వతి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు పాఠశాల ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో పాఠశాల హెచ్ఎం కనిగిరి శ్రీనివాసరావు అధ్యక్షత వహించగా ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు ప్రసంగించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు మాట్లాడుతూ జన్మభూమి రుణం తీర్చుకోవడం నాకు దేవుడిచ్చిన వరమన్నారు నియోజకవర్గంలో ఎక్కడ ఉన్న వేల్పూరు గ్రామం అంటే అదొక ప్రేమని గ్రామాన్ని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేస్తానని ఏ సమస్య ఉన్నా సత్వరమే పరిష్కరించి అభివృద్ధి చేస్తామని తెలియజేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పథకాలను ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు పేదరికాన్ని రూపుమాపాలంటే ఒక్క చదువుతోనే సాధ్యమని చదువుకున్న ప్రతి కుటుంబం పేదరికం నుంచి బయటపడేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమ్మఒడి పథకం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిందన్నారు ఏ ఒక్కరూ పేదరికంతో అడ్డు కాకూడదని చదువు మధ్యలో ఆపకుండా నిరంతరాయంగా చదువుకునేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టిందన్నారు గతంలో కూడా నేను ఎమ్మెల్యేగా ఈరోజు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న ఎమ్మెల్యేగా లేని పరిస్థితుల్లో కూడా మా గ్రామం అంటే నాకు చాలా ప్రేమ నేను ఎక్కడ నష్టపెట్ట ఉన్న పరిస్థితుల్లో కూడా మా గ్రామం అంటే నాకు చాలా ప్రేమ అనుకోవాలి నాకు రాజకీయ సంబంధాలు అయిన ఆ టైంలో కూడా అప్పుడెప్పుడు ఐమారావు గారు ఈ ఊరు తప్పనిసిగా ఉన్న సమయంలో ఒక బజార్కి ఒక మంచి సిమెంట్ రోడ్ వచ్చింది ఆ సిమెంట్ రోడ్కి ముప్పై వేలు మనం గడితే అదొక ఆ బజార్ మొత్తం సిమెంట్ రోడ్ అయితేనే తప్పడం జరిగింది నేను చాలా కాలం గత ఆయన మన ఊరికి ఒక నేను ముప్పై వేలు ఇస్తే మంచి గ్రాంట్ వస్తుందని చెప్తున్నారని చెప్పి అప్పట్లోనే ముప్పై వేల రూపాయలు నేను ఇవ్వడం జరిగింది అంటే నా మా గ్రామం వదిలి వెళ్ళారే కానీ ఆ మనిషే చక్కగా కానీ మనసంతా కూడా మా గ్రామం మీద చాలా ప్రేమ ఉంటుంది అలాంటి ముందు ఈనాటి వరకు కూడా ఆ ప్రేమ అనేది మనం ఎవరికైనా నా ఒక్కడికే కాదు అందరికీ ఉంటుంది మనసులో ఉంటుంది మా గ్రామం మా గ్రామం మా గ్రామం బాగుండాలి మా గ్రామం మా గ్రామంలో అన్ని వసతులు ఉండాలి అన్ని విధాల అన్ని విధాల బ్రహ్మాండంగా మా గ్రామానికి బాగా సహాయం చేయాలి అని మనం అందరికీ ఉంటుంది అందులో నాకు కూడా అదే విధంగా మా గ్రామానికి బాగా చేయాలని చెప్పి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏదో ఉండేది ఆ ఉన్న ఆ ఆలోచనే మా గ్రామంలో నేను వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ ఏం చేసింది ఏం లేదు నేను రాజకీయాల్లోకి రాని పరిస్థితుల్లో ఈ గ్రామాలతో సంబంధం లేని పరిస్థితుల్లోనే మేము అలా
ప్రాంతంలో విద్యుత్ సమస్యతో ప్రజలు నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని నవతరం పార్టీ నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు ఆర్కే నాయుడు విద్యుత్ అధికారులకు తెలియజేశారు విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పబ్లిక్ రోడ్ పైకి వచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారని వెంటనే విద్యుత్ ఉన్నతాధికారులు చర్యలు తీసుకొని పబ్లిక్ ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలన్నారు ఎన్నోసార్లు స్థానిక ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడుకు తెలియజేసిన విద్యుత్ అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నా అన్నారు అనంతరం పలు సమస్యల పరిష్కారం కోసం వినతి పత్రం అందజేశారు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులు ఉపయోగించుకొని సుస్థిర అభివృద్ధి చెందాలని బొల్లాపల్లి మండలం వైసీపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు కజ్జాయం లక్ష్మీనారాయణ తెలిపారు వైఎస్ఆర్ అమ్మఒడి పథకం ప్రారంభోత్సవం బెల్లటూరు ఎంపీపీ స్కూళ్ళందు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కజ్జాయం లక్ష్మీనారాయణ మాట్లాడుతూ గతంలో ఏ ప్రభుత్వం చేయని విధంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విద్యార్థుల భవిష్యత్తు బాగుగా ఉండేందుకు అమ్మఒడి పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టి విద్యార్థుల అభివృద్ధికి కృషి చేయడం జరుగుతుందన్నారు జగనన్న వచ్చే సంవత్సరం నుంచి కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం అన్నారు మన పిల్లలు వినుకోలేని లక్ష లక్షలు ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేని పరిస్థితి వచ్చింది మన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి స్కూల్లో కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టమని చెప్పడం జరిగింది దానికి మరి అవతల పార్టీ గారు ఏదో ఒక పేద పిల్లలు చదువుకోకూడదని వాళ్ళు ఒక రకమైన పురాణం చేసుకొచ్చారు అది వాస్తవం కాదు ఇలా మన పేద పిల్లలు కూడా అందరూ కూడా మంచి ఇంగ్లీష్ చదువుకొని మంచి ఉద్యోగాలు చేయాలని మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది పేద పిల్లలకి మరి అలానే మరి వెంకట్నారాయణ స్టేజ్ దగ్గర ఆలోచన కోరుతున్నా మరి నాడు లేదని మరి జగన్ అన్న స్కూల్లో చెప్పాడు వాటికి స్కూల్ మాస్టర్లు కూడా తెలుసు స్కూల్కి ఏ అవసరమైతే రెండు సంవత్సరాల్లో మరి ఇది స్కూల్ మను మనుగుతా కాదనే తట్టి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాడు నేడు కార్యక్రమంలో చెప్పడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో మన స్కూల్ కూడా ఇంకా రెండు మూడు సంవత్సరాలకు అద్భుతంగా తయారైంది మన మరి ఇలాంటి స్కూల్ చదువులకి మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చాలా కార్యక్రమాలు చెప్పడం జరిగింది ఇంకా మరి సుమారు ఏడు నెలలే మనం అయింది ఇంకా చాలా కాలం ఉంది ఆయన చెప్పిన మాటలు కూడా ఒక్క మాట కూడా తప్పకుండా నెరవేరుస్తారని మన అందరికి నమ్మకం ఉంది కాబట్టి మరి అమ్మఒడి అమ్మఒడి మరి ఈరోజు అమ్మఒడి కార్యక్రమం ఈరోజు సాయంకాలానికి రెండు మూడు రోజుల పడిపో అవుతాయి ఒక కోటి ఎనభై లక్షలు ఒక్కొక్క పిల్ల తల్లిదండ్రులకు పదిహేను వేల రూపాయలు వాళ్ళు బ్యాంక్ ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అమ్మఒడి పథకం ద్వారా ప్రతి తల్లికి పదిహేను వేల రూపాయలు అకౌంట్ లో జమ చేసిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి చిత్రపటానికి బొల్లాపల్లి ఎంపీపీ స్కూల్ విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు పాలాభిషేకం నిర్వహించారు పిల్లలు ఈ సందర్భంగా బొల్లాపల్లి గ్రామ కమిటీ సభ్యులు సిఖా నరేష్ సీఎంకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కాంతయ్య సుధీర్ బాబు ఇజ్రాయల్ శ్రావణ్ వాలంటీర్లు పాల్గొన్నారు సీఎం గారి ధన్యవాదాలు అలాగనే మధ్యాహ్నం మేము మార్చ్ నుండి సీఎం గారికి ధన్యవాదాలు అలాగే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం పేద విద్యార్థులకు అన్ని చదువుకోవడానికి ఉపాధిని ప్రవేశ పెడుతున్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి నవశకం ద్వారా నవరాత్రాలను అమలుపరుస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన అమ్మఒడి పథకం ద్వారా విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్ ఉంటుందని గీతం పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ కృష్ణవేణి తెలియజేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన అమ్మఒడి పథకంపై గీతం విద్యార్థులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా ప్రిన్సిపాల్ కృష్ణవేణి మాట్లాడుతూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ప్రతిష్టాత్మక నిర్ణయం వలన ప్రతి తల్లి ఖాతాకు పదిహేను వేల నగదు జమ అయ్యాయని అమ్మఒడి పథకం విద్యార్థులకు ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతగా థ్యాంక్ యూ సీఎం సార్ అంటూ నినాదించారు అర్హులై ఉండి నగద జమకాని విద్యార్థులు ఫిబ్రవరి తొమ్మిది లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఆమె తెలిపారు ఈపూరు మండలం బొగ్గరం పాఠశాల విద్యార్థిని కాకుమాన్ బాను జిల్లా స్థాయి ఇన్స్పైర్ మనక్ పోటీల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచి రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు ఎంపికైనట్లు పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు సిహెచ్ వీరప్పయ్య తెలిపారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థిని అభినందిస్తూ వీరప్పయ్య మాట్లాడుతూ ఈ నెల ఏడు నుంచి తొమ్మిది వరకు బాపట్ల పబ్లిక్ పాఠశాలలో నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి ఇన్స్పైర్ మనక్ పోటీల్లో బాను రైతులకు ప్రయోజనకారి అయిన 
ఉడ్ సక్కర్ స్ప్రేయర్ను ఆవిష్కరించి తక్కువ ఖర్చుతో కొత్త ఆవిష్కరణకు నాంది పలకడం జరిగిందన్నారు ఈ పరికరం ద్వారా కనకాంబరాలు మల్లెలు వంటి పూలను కూలీ ఖర్చు లేకుండా సేకరించవచ్చని మరియు ప్రత్యని తీయడానికి పంటలపై పురుగు మందును చల్లడానికి మూడు రకాలుగా ఈ పరికరం ఉపయోగపడుతుందని తెలియజేశారు జిల్లా స్థాయిలో ఎన్నికైన ఈ నమూనా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఫిబ్రవరి నెలలో ప్రదర్శించబడుతుందన్నారు వెనిలా న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపటి న్యూస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం